E aí, pessoas? Boa tarde, estamos de volta, beleza? Seja muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do canal JR Serviços e Chaveiro, trazendo sempre o melhor de consertos e reparos para vocês. Bom, meu amigo e minha amiga inscrito e futura inscrita, vamos para o próximo vídeo? Bom, galera, uma feliz tarde a todos aí, né? Para quem vai assistir o vídeo agora, para quem vai assistir à noite, uma ótima noite, ou para quem vai assistir pela manhã, um ótimo dia para vocês. Galera, o que chegou para agora é um conserto desse ventilador aqui, a Faet. Né? O cliente falou para mim que a sua filha estava usando o ventilador e ele parou do nada. Então, como eu não sei o defeito, muito menos vocês, <risos> vamos começar testando aqui, gente, pelo seu cabo de energia. Vamos colocar aqui na tomada. E vamos pegar aqui a caneta indicadora. Tem energia em um polo do fio. Vamos mudar a posição do plug para ver se o outro polo do fio tem energia. Beleza. Bom, já sabemos que o problema não é cabo de energia, né? Então vamos retirar aqui o pino. Para retirarmos aqui, né? E não termos acesso ao motor. E o cliente disse para mim, pessoas, que este ventilador nunca foi aberto, mexido, e realmente parece que não, é um modelo da Fayet bem antigo, né? porém muito conservado, ele é muito simples de se trabalhar, bom pessoas, essa haste aqui também do oscilador, tá vendo? ela está quebrada, ó. a gente tem dela aqui, vamos trocar por outra, vamos ver, ligar aqui na tomada novamente, ver se tem energia, né? este fio azul, que vai para a chave, ó, tem energia, e não sai porque a chave está desligada, então vamos virar a chave, para ver se passa energia, ué, gente, por isso que eu falo para vocês, quando for começar a fazer o reparo do eletrodoméstico começa sempre pela parte mais simples e mais fácil. Quando o cliente trouxe esse ventilador para cá, ó, efeito está aqui, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui está a parte traseira do capô ou da tampa do motor, né, que ela também tem a, a posição aqui, a indicadora das velocidades do motor. Essa chave aqui, ó, o botão da chave, a parte mais fininha aqui de cima, tá vendo? Que ela é até achatada, tá vendo? Ela indica aqui a posição 0 de desligado, posição 3 velocidade mais forte, posição 2 velocidade média e posição 1 um, da mais fraca. Esse botão estava ao contrário, funcionando para cá. Eu até perguntei, poxa, inverter isso aqui? Ah, não sei. <risos> ao retirar agora aqui, ó, a chave que eu coloquei, isso aqui estava invertido, pessoas. O que, que aconteceu? A pessoa ligou ao contrário e pulou a catraca aqui, ó, da sua chave, né? Vamos ver se aqui vai ter conserto ou não, tá? Se o defeito era somente aqui ou não. Ele vai ter que entrar nessa posição aqui, ó. Assim. Pera aí, que ainda tá errado. Ele tem um encaixe aqui, que é onde encaixa esse pininho aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui, ó. Que é o guia, que é o indicador dele aqui. Ele tem que ficar aqui, ó. Nessa posição. É aqui, ó. O guia dele é aqui, do lado de cá. Do lado esquerdo. Já achei. Então ele vai entrar assim, ó. E vai ligar fazendo essa função. Por isso que estava... Não estava funcionando. Boa tarde. Tudo bom? Bom, pessoal. Fui entregar aqui um ventilador para a cliente, né? Então ele vai ter que ficar nessa posição, ó. 
Aí quando a gente vai fazer ele ligar, ele primeira velocidade, segunda e terceira. Tem um batente em cima e tem um batente embaixo. Então a gente vai encaixar aqui novamente. Mas antes disso, vamos fazer o teste aqui, né? Vamos ligar aqui na tomada. E só fechar contato aqui, ó. Vocês vão ver ele funcionando. Deixa eu pegar aqui um alicate de bico. Aqui, ó. Vamos encaixar na posição 1. Tá vendo? Na posição 2. E na posição 3. Beleza. As três velocidades funcionam. O problema era aqui. Vou colocar um pouquinho de graxa aqui, ó. Como é metal com metal, vou colocar um pouquinho da graxa azul. Já tirei da tomada aqui, para não levar choque. Bom, isso aqui já é o suficiente. Aqui. E aqui. Agora a gente vai encaixar esta peça aqui nessa posição. Só que ele é danadinho, né? Ele tá querendo pular fora aqui, mas não vai sair. Assim. Beleza, vamos ver se deu certo, né? Ele encaixa aqui, ó. Ligar na tomada. E... Eu verificar algo aqui Pera aí Tem que dar uma lubrificada também nesse eixo Vamos tirar da tomada e vamos fazer isso A gente lubrifica por ali, por dentro do mancal e por aqui Oi, já voltei pessoal Voltei Vamos lubrificar, né? Com certeza tá precisando de uma lubrificaçãozinha aqui, ó Vamos encher esta caixa aqui da bucha do mancal aqui de trás, olha Bastante óleo Deixar esse óleo aqui penetrar bastante lá na esponja E o lado de cá a mesma situação Só que o lado de cá ele é mais complicado Isso, assim Beleza E aqui pela frente também E vamos fazer o teste, ó Coisinha toda, tá vendo, pessoas? Aí. Coisinha à toa Desligamos, tiramos aqui da tomada Guardar este óleo Ainda tá rodando ainda, olha <risos> Coisa à toa À toa que eu falo assim, a parte da lubrificação, tá? Agora vamos substituir esta haste aqui, ó Já falei pra vocês, eu tenho dessa peça aqui Tá bem duro agarrado aqui em parafuso, hein? Vamos pegar uma chave Philips manual. Pensei que eu tinha dado pausa no vídeo sem querer.
Professor, eu acho que uma haste igual a essa daqui, ó. Aqui está, tá vendo? Idêntica a essa, só que esta aqui estava quebrada. Então vamos colocar aqui. Primeiro aqui embaixo. Depois aqui. Essas hastes aqui, gente, do oscilador da modelo Faet, desse modelo, quebra demais. Bom, agora a gente vai centralizar aqui ó, o motor, apertar o parafuso, colocarmos a grade dianteira. Deixa eu limpar aqui também, tá sujo. Opa, tudo bom? E vamos fechar o motor. E farei um breve resumo para vocês entenderem o que, que aconteceu. Bom, cadê? O botão está aqui, ó. Assim, gente, é a posição correta dele. Ele estava com essa peça aqui virada para cá, né? E não estava seguindo essa ordem aqui, ó. Posição zero desligado, 3, 2, 1. Como ele estava invertido, lógico, não estava passando corrente da chave para dentro do motor, né? Feito isso, vocês viram aí que eu botei na sua ordem. Com certeza alguém fez uma pressão muito forte aqui, ó. Ao contrário que virou, catracou a chave. Então vamos ligá-lo para vocês verem ele funcionando. Velocidade 1, 3, que é a mais forte, a 2, que é a média, e a 1, que é a fraca. Agora ele vai oscilar. Pessoas. Gente, e a gente veio para cá resumindo para vocês, né? Dizendo que o ventilador estava sem funcionar. Verifiquei que o problema foi na chave, virar a chave ao contrário e catracou. Desmontamos, colocamos graxa, montamos do jeito correto, ele voltou a funcionar. E também trocamos a haste de oscilador dele, esta pecinha que estava quebrada, ó. Beleza? Então tá aí, mais um trabalhozinho realizado com sucesso, mais um cliente que ficará satisfeito. Trabalho simples, rápido e fácil, né? Bom, galera, agradeço a vocês que ficaram até agora assistindo esse vídeo. Não deixe de curtir, né? Deixar o like aí bacana. Compartilhar com os amigos, né? Se gostou, se não gostou, comentem aí. Porque a sua dúvida pode ser a minha dúvida também. Ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que é lançado aqui no canal. Lembrando vocês, vídeos de segunda a sábado. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo. E vivo o rock! <risos>